এখন হচ্ছে আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে আপনারা তো বসিরহাট থেকে বাংলাদেশে তখনকার পূর্ববঙ্গে বা পাকিস্তানে এসেছিলেন আসার পর একটা উদ্বাস্তু সংগ্রামী জীবনের শুরু হলো এই জীবনের গল্পটা বলবেন কিভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন আচ্ছা দেশভাগের সময় কিন্তু বাংলাকে ভাগ করে দুই ভাগ করা হয় পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গ এই নামটা কিন্তু এরকমই দেওয়া হয় এটা পাকিস্তান নাম কিন্তু তখন এটা ছিল না পাকিস্তান নাম এসেছে অনেক পরে আইব শাসনতন্ত্রে প্রথম হচ্ছে পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান নামকরণ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তান এক ইউনিট করা হয় আর এখানে আমরা যখন এখানে আসি তখন জীবন সংগ্রাম মানে কি নানি বাড়ি পর্যন্ত আমরা কিছু বুঝতে পারিনি তখন তো ছোটো ছিলাম কিন্তু নানি বাড়ি ওই বিশ বাইশ দিন পরে আমরা যখন সাতখেরায় চলে গেলাম ওই যে মাটির ঘরে আমাদের থাকা শুরু হলো এটা আমাদের কাছে এটা বিস্ময়কর ছিল না কারণ আমাদের নানির বাড়িটাও ছিল মাটির ঘর এবং ওটা আমরা বেশ আর হিন্দু দয়ার পরিত্যক্ত ওই বাড়ি কিন্তু একদম ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লেপা পোছা এরকম সব কিছুই ছিল কিন্তু আমাদের খাবার বাঁধ খুব কমে গেল যেমন আমাদের তো কিছুই ছিল না তখন মাটির সানকে কেনা হলো মাটির গ্লাস মাটির হাড়ি বসে এটা আমাদের শুধুমাত্র দুধটা জাল দেওয়া হতো মাটির হাড়িতে কেন তো আমি জানি না হয়তো ওর একটা আলাদা টেস্ট হতে পারে কিন্তু এখানে কিন্তু আমাদের তখন সব কিছু আমরা মাটি নির্ভর হয়ে গেলাম মাটির সান খেতে ভাত খাওয়া শুরু করলাম এইটা আর কি এবং ভাতটা কি দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে লাল মোটা আউস চালের ভাত এই আউস চালের ভাত চিংড়ি মাছ দিয়ে একটা শাগের তরকারি আর ডাল এইটা যখন আমাদের সামনে দেওয়া হলো নিশ্চয়ই খাওয়ার কোনো রুচি ছিল না আমি যেটুকু আমার মনে পড়ে ছোটোবেলার ঘটনা আর আমার ছোট বোন নাসিম সে তো হাউ মহ করে কান্না জুড়ে দিল এবং খাবো না খাবো না করতে করতে সে প্রায় লাথি মেরেই ভাতের বিয়ে তখন তো খুব ছোটো আর কি সে মানে আমার পরে আমার আর এক বোন তারপরে আর তারপরে সে বেশ ছোট ছিল আমার সাথে তো হলো তখন আমি চিন্তা করলাম যে এখনই নিশ্চয়ই মারাতে খুব মার খাবে পিঠে গুম গুম ভুরু ভুতে কী পড়বে কিন্তু দেখলাম যে মা ওরে আস্তে কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন এরপরে কিন্তু আমরা কেউ আর বিরুক্তি না করে বু আমি আর আমার আরেকটা বোন আমরা তখন এই ওই ভাত খেয়ে ফেললাম গালের ভিতরে নামে না তবু আমরা না বললাম এই আউস চালের ভাতটা আমাদের কিন্তু অনেকদিন দীর্ঘদিন আমরা খেয়েছি সেনাটিতে থাকা অবস্থা পর্যন্ত এবং কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এই চালটা আমাদের খুব মিষ্টি লেগে গেল আমি কিন্তু খুলনা এসে নিজেই ইচ্ছা করে অনেক সময় আউস চাল কিনেছি চার আনা করেছিল আটানা করে চার আনা থেকে আটানা করে আমি কিনেছি এইটা আপনার লাস্ট কেনা তো মিষ্টি আর ওই একটু লালচা ধরনের আর শাক টাক এইসবগুলো তো তো সম্পূর্ণ ওই আমাদের ধরো মাছ বলতে তো বড় মাছ কোনো কিছু না তারপরে ওখান থেকে যখন আমরা সেনারি চলে গেলাম সেনারিতে কিন্তু ওই আমরা যে বাড়িতে উঠলাম চ্যাটার্জি বাড়ি তিন বিঘের জমির পরে একটা বাড়ি তিন বিঘে মানে জঙ্গল ওখানে শুধু আছে হচ্ছে দয়া দয়াকলা দয়াকলার বাগান আর মাঠাম গাছ বলে এক ধরনের মা গাছ এরকম সরু মতন হয় লম্বা এই এই দোতলার সমান লম্বা হয় প্রায় গাছটা নরম আর হচ্ছে আগে সা ঝোপ ঝাড় ওখানে কিন্তু খরগোশ ছোটাছুটি করতো সজারু শব্দ আমরা শুনেছি রাত্রের বেলা ঝনঝন করে শব্দ করতে করতে যাচ্ছে এসব তো আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম দাদি বললেন সজারু চিন্তা নেই তো সেই আর ওই বিভিন্ন জায়গায় যেমন এক পা এক পাওয়া গেল একদিন দেখা গেল একটা ঝোপের ভিতরে বেশ কয়েকটা কাকরুল হয়ে আছে 
ওখানে মা কিছু গাছ গাছ লাগাতাম বাজারে যাওয়া হতো তরকারি তো বিশেষ কেনা এ ছিল না কিন্তু একটা জিনিস মাছ যেটা কেনা তো সেটা হচ্ছে ছোট ছোট মাছ মানে ধরেন টাকি মাছ আমরা বড় মাছের ভিতরে শোল মাছ খেয়েছি তখন শোল মাছ কিন্তু রুই কাতলা এসবগুলো কিন্তু আমরা কোনো সময় স্যান্ডারি টাকা পড়ত আমায় আমরা কোনো দিন খাইনি শোল মাছ মানে কি যে ওই ওইখানে স্যান্ডারিতে পাশে বিলে অনেক ওই ওই যে ওখানে কিন্তু একটা ওর উপরেই কিন্তু নবসুদ্র পড়া ওরা কিন্তু ওইগুলো ধরতো আর কি ওই শোল মাছ খুব সস্তায় বিক্রি করতো তারা আর আমার স্বেচ্ছাচা ওই ঝাঁকা ধরে ওই মাছ কিনতেন কিনে ওরা এসে আমাদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যেত তখন আর কি উনি বলতেন যে দেখো কে কী মাছ তোমরা দেবা বড় মাছের মধ্যে আমার সাথে এটুকু মনে হচ্ছে যে আমরা শোল মাছ খেতাম এবং শোল মাছ কিন্তু এখন আর আমি খেতে পারি না মানে খুব মানে ওই সময় স্মৃতি মানে মানে অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলাম হুম আর ছোটো ছোটো টাকি মাছ পুটি মাছ আর পাশে একটা ধীরেন সিংয়ের বাড়িতে পুকুর ছিল ছিপ ফেললে ফলুই মাছ উঠত এই ফলুই মাছটা আমরা খেতাম মাঝে মাঝে এটাই হচ্ছে আমার বেশ মনে পড়ে কিন্তু একটা জিনিস আমরা দুধ খেতাম খুব সস্তায় দুধ পাওয়া যেত ওই যে ওই নবসুদ্র পাড়ার থেকে ওরা দুধ নিয়ে আসতো এবং নিশ্চয়ই খুব সস্তা ছিল তা নিলে আমরা প্রতিদিন দুপুরবেলা আর কিছুই পাচ্ছি না দুধ মানে যেটা আমাদেরকে মোটামুটি টিকে থাকতে কিছুটা সহযোগিতা করছে কিন্তু ওই সাদাটি ছিল হচ্ছে খুব জঙ্গলাকীর্ণ এত জঙ্গলাকীর্ণ যে মশার উপদ্রব একটা গাছ হতো না ম্যালেরিয়ার খুব একটা প্রকোপ হতো ম্যালেরিয়াতে ওই বু স্কুলে ওখানে কিন্তু ওখানে গার্লস স্কুল ছিল একটা মেয়েদের প্রাইমারি স্কুল সেইখানে আব্বা বুড়ি ভর্তি করে দিলেন আর আমাদের আত্মীয় স্বজনের ভিতরে একটা ঢিডি পড়ে গেল তোমার কি মা থাকে সব গেছে কায় স্যার কিন্তু বই স্কুল থেকে ফিরেই জ্বরে পড়ত এইটা তো আর ওখানে কিন্তু একবার আমরা খুব কলেরার মধ্যে পড়লাম কলেরার মধ্যে এই যে কলেরা যে কি ভয়ঙ্কর একে একে অনেক মরে গেল যে ওই যে অনায় যেবুর কথা বলেছি স্বেচ্ছাচার যে বড় মেয়ের হাত ধরে নিয়ে আসলেন অনায় যেবু মারা গেলেন স্বেচ্ছাচার যে মেজো ছেলে এই কুবাদ ভাই উনি গ্রিনলেস ব্যাংকে পরে চাকরি করতেন উনিই কেবল তো লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন কিন্তু স্বেচ্ছাচার বড় ছেলে সাদ আলী ম্যাট্রিক পাশে পরে আর পড়তেই পারেননি উনি আজাদের রিপোর্টারই করতেন তা ছোট ভাই যখন কলেরে আক্রান্ত হলেন তখন স্বেচ্ছাচার মুসে পড়েন কিন্তু স্বেচ্ছাচার ওই কথা বলে আমাদের ছিলেন যে এখন তো আমাদের কিছুই নাই কিন্তু ছেলেরা আছে এই ছেলেরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হলে এরাই হবে আমাদের অ্যাসেট তখনই আমরা আবার সব কিছু ধীরে ধীরে করতে পারব কিন্তু সেই ছেলে তার তখন মৃত্যু সজ্জায় তো ওখানে ছেলে আছে কিরণ চন্দ্র রায় বা ওইরকম সরকার এরকম একজন ডাক্তার মানে সরকারি ডাক্তার ওই যে স্যানারি গ্রামটা সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল জানেন তো ওখানে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের যে স্কুল আছে কিছু দূরে নদী পারোর ইউরোপ কলেজ ওইখানে ওই সরকারি ডিসপেন্সারি ছিল ওই ডাক্তার আমাদের কিভাবে যেন খুব পছন্দ করে ফেললেন উনি যখন ওই রাউন্ডে বেরোতেন আমাদের বাড়িতে একবার ঘুরে যেতেনি এবং যখন ছোট ভাই কলেরা আক্রান্ত হলো তো আমাদের চারিদিকে কলেরা উনি তো কিছুতেই সামলে উঠতে পারছেন না কিন্তু উনি ছোট ভাইয়ের শয্যা পাশে বহু সময় দেছেন মানে স্পেশালি তা স্বেচ্ছাচা বলছেন যে আপনার তো আরও বহু রুগী আছে তাহলে আছে কিন্তু আপনাদের মতো রোগী আমার কম আছে হুম খুবই ভালো মানুষ ছিলেন উনি সেচ্ছাক বেঁচে উঠলেন কিন্তু অনায় যা করে উনি চিকিৎসা দিতে পারলেন না উনি বারবার বললেন যে মেয়েটার কত বয়স বেশি তো বয়স না আপনি দেন আমি যেভাবে চিকিৎসা করছি কিন্তু কেউই রাজি হলো না 
পুরুষ ডাক্তার ওই যে পুরুষ ডাক্তার মানে ইয়ে হবে ওই যে আমাদের সারাফতি ওনার চিকিৎসা কিন্তু করতেন হচ্ছে মা মানে ডাক্তার মাকে বলে দিতেন যে এই নান ডুস তখন তো ডুস ছাড়া তো আর কোনো কিছু ছিল না এইভাবে আপনি ডুস দেবেন মা এইভাবে দিতেন কিন্তু মা কতটুকু কি করতে পারেন ওই অনায় যাবো বাঁচলো না হুম কিন্তু ছোট ভাই বেঁচে গেলেন হ্যাঁ বেঁচে গেলে স্বেচ্ছা তারা কিন্তু দাঁড়িয়ে গেলেন মোটামুটি ভালোভাবেই সেরকম দাঁড়িয়ে গেল তারা বেশ ভালোই যদিও তারা অনেকেই বেঁচে নেই কিন্তু ছেলেপিলে এখন অনেকে ব্যাংকে চাকরি করে ভালো ভালো পজিশান আছে অনেক বাইরেও গেছে দু একজন তো এই যে ওই ওই সময় কিন্তু গ্রামে কলেরা যে কী জিনিস সেটা আমি দেখতাম যে মার তো একটা ভয় ছিল যা তারও তো অনেকগুলো ছেলে মেয়ে আছে তারা আর কলেরা তো সোয়াচে রোগ কোনো রকম হচ্ছে একটু গোলমাল খাওয়ারের সাথে যেটা মা আসলে যত দূর সম্ভব সতর্কতা ডাক্তারই বলে দিয়েছিল যে আপনাকেই বলছি আপনি পারবেন আপনি আপনাকে নিজেকে বাঁচাতে হবে প্রথমে তারপর আপনি রোগীকে বাঁচাবেন মা একদিন আমাদের পিছনে একটা পুকুর ছিল পানি অসম্ভব রকম ঠান্ডা গরম কালো লোকে গোসল করতে আসত চারিদিকে বড় বড় গাছ ঝোপ ঝাড় আর সবাই বোতল হচ্ছে ভূতের পুকুর ভূতের পুকুর মানে হচ্ছে ওখানে হাঁস মুরগি হাঁসটা যদি চড়তে যেত তাহলে পরে ফেরত পাওয়া যেত না আসলে ওখানে ছিল বিশাল এক গজাল মাছ আমার শর্টটা থাকে কিন্তু ওইটা বিশ্বাস করতেন না ওই ভূতত না উনি এক হুইল দিয়ে ও কেড়ে যেয়ে বসতেন স্বেচ্ছাতে বলতেন যে মোতাহার তোমার কি মাথা খারাপ হলো নিজে একটা খোড়া মানুষ পারো না ছুটতে তোমার তো ঘাট মো ঘাড় মোটকে দেবে এখানে পুঁতে রাখবে তখন বলে যে আচ্ছা দেখি না ওরা ভূতটারে ধরা যায় রেখে এবং তিনি আশ্চর্য ভাবে একদিন ভূতটারে ধরে ফেললেন বিশাল এক গজাল মাছ মানে কি বলবো সে গজাল মাছ দেখে ভয় লাগে মানে ওর গায়ে চাকা 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 তো শোল মাছ ঠিকই কিন্তু শোল মাছের এটা গায়ে চাকা ভয়ঙ্কর ভয় লাগে হলদে এইটা এরকম তো সেই গজাল মাছ ধরলে এখন আশেপাশে সব গ্রামবাসীরা আসলো বলে ওই বল ওইটা আমাদের দিয়ে দেন ওটা আপনার খাতি পারবেন না সরচা বলে রাখ মাছ খাওয়া হয় না আমরা খেতে পারবো না তোরা পারবি যদি তোরা পারিস আমরাও পারবো তাহলে পারবেন না সাহেব এই মাছ আপনারা খেতে পারবেন না কিন্তু সেই মাছ কেটে কেটে সব বাড়ি বেড়িয়ে দেওয়া হলো আমরা তো রেঁধেছি আমাদের মতন করে কিন্তু সেই কে হয় ওটা তো মাংসের মতো করে রাঁধতে হবে ওটা তো এর মতন না আমরা খেতে পারি না ঠিকই কিন্তু ওই অপবাদটা গেল তো ওই পুকুরে ওই দূরে বারোই পাড়া ছিল ওই মহিলারা ওই সন্ধ্যের দিকে বিকেলের দিকে গোসল করতে আসত এবং ওই পুকুরা তো ঠান্ডা পানি সারাদিন পরিশ্রমের পর ওই ওই পানিতে তারা গোসল করত এখন একজন গোসল করে উঠে ওখানে একটা বিরাট একটা গাছ আছে সেই গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে বিধবা বদর মানে সাদা জামা পড় করা সাদা শাড়ি পরা খুব সময় অপেক্ষা করছেন ওনার সঙ্গী এখনও পুকুর থেকে উঠে আসে দিই তার জন্য আর ওই দেখে মা শুধু একটা চিৎকার দিলেন সবাই দেখল যে মা বলছে ওরে ওলা বিবি মানে ওলা বিবি হ্যাঁ ওটা দেখলেই তো সে আক্রান্ত হবেই হ্যাঁ তখন তো সবাই বলছে মা তখন বলেছে ওরে আমি আর দেই রে আর ওই লোক বুক ঝাপটা দিয়ে উঠলো আরে বর জল যেত মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে সে কি না ওলা বিবি দেখে তখন মা ধরে একটু পাড়ি আসলো যেটা এটা মানুষ এই তারপরে এই এইটা এরকম ধরে গেছে তারপরে তখন আমরা এখানে একটা জিনিস আমাদের পরিবারে কিন্তু আরেকটা খুব আমার দাদি কিন্তু খুব বিশ্বস্ত মানুষ ছিলেন বসে রাখে ওনার কাছে লোকে আমানত রাখতো এই আমানত রাখলে এখন একজন এক সবাই জানো আমার নির্দিষ্ট সময় দাদি ফেরত দিতেন দাদির বিছানার তলায় ওই সব টাকাগুলো থাকতো কেউ ওতে আর দিত না দাদের ঘরেও কেউ যেত না বিশ্বাস এখানে এক ভদ এক মহিলা এক দরিদ্র মহিলা কিছু একটা বিক্রি করে চারশো টাকা পাইছিলেন চারশো সাড়ে চারশো পাইছিলেন 
ওইটাই নয় দাদির কাছে দিয়ে বলে যে তুমি এটা রাখো বুবু আমি যখন চাইলে দিয়ে দিও এইটা আর কি এর মধ্যে কিন্তু ওই শেখ ব্রাদার্সের কথা বলেছি আপনাকে এই যে ধনাঢ্য ব্যক্তি আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ওনারা আসলেন দাদির ওনারা তো কোনো হচ্ছে কি ওনাদের ব্যবসা এত ফুলতে চায় যে ওনারা সবার কাছ থেকে টাকা কালেকশান করতেছেন শেয়ার দাদির কাছে আসলেন তা দাদি বলেন যে না আমার টাকা নেই তাহলে না অনেকে আপনার কাছে টাকা রাখে সেই টাকা দেন তাহলে তোমার মাথা কারবে নাকি তাহলে আপনি চিন্তা করবেন না আবার তখন কিন্তু ওই যে দেশ ভাগ হয়ে গেছে থাকবেন কি থাকবেন না তাহলে থাকবো থাকবো তো বটে আমরা থাকবো আপনার ওই যে ধানের চেটে কিছু কিছু উড়ে যাবে কিন্তু আমরা থাকবো দান দাদি ওনাকে টাকা করা দিলেন কিন্তু ওই শেখ ব্রাদার্সের দোকান লুট হয়ে গেল অত বিশাল দোকান যে এটা টাকাটা তারা ফান্ড সংগ্রহ করছিলেন যে শেখ ব্রাদার্সের দুজন ভাইয়ের ভিতরে দোকানটা ভাগ হয়ে গেল দুই ভাই তখন প্রতিযোগিতা করে ফান্ড কালেকশনের জন্য নেমে পড়েছিলেন এবং রিকোয়েস্ট করে হোক যে করে হোক বিভিন্ন টাকা তাহলে দেখো আমি কিন্তু চাইবা মাত্র আমাকে দিতে হবে কেন এটা আমানতের টাকা কিন্তু ওনারা দিতে পারলেন না ওনারা তাড়াতাড়ি নদী পার হয়ে চলে আসলেন ঠিক আমরা যখন সেনাটিতে আসি তখন একদিন ওই ভদ্র মহিলা আমাদের বাড়িতে যে হাজির তাদের পর একজন ছেড়ে দিল তোমরা ও বহু তোমরা কনে এসে মরিস তোমরা শুনলাম দেবাটায় দেবাটায় গেলাম দেবাটা থেকে শুনি সাতকিরা সাতকিরা গেলাম সাতকিরা থেকে শুনি খুল নেই খুল নেই তোমরা যাওনি তারপরে সেখান থেকে খোঁজ কর পেলাম তোমরা সেনাটি এই জঙ্গলে মরতে এসেছো আবার টাকা কটা মেরে দেওয়ার ইয়ে তো দাদি বলছো যে আমি কি কোনোদিন টাকা মেরে দিই কারোর তাহলে তো তুমি আমার কাছে রাখতে না তো তোমার টাকা আমরা দেবো আব্বা ছোটো চাকরি আব্বা বলল যে মাসি আমি তোমার তিরিশ টাকা করে দেবো তাহলে হ্যাঁ ওই তিরিশ টাকা করে আমি নিই আমি একসাথে দিয়েছি আমার একসাথে দেবা তখন আর কি আব্বা ওই রাত্রিবেলা মানে এখানে একটা খুব প্যাথেটিক সিন আছে ও যখন ঘরের ভিতরে বসে যখন মা আব্বা ওরা খেতে ডেকেছেন যে আপনি এখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার না করে ভিতরে আসেন তো দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে তারপর তারা ঘরের দরজা দিয়ে বসেছেন কিন্তু আমার আর বু বুঝুন তো আমাদের তখন সেন্স হয়েছে আমাদের তো আব্বার মুখ আব্বা দাদি মার মুখ কালো দেখে তো আমাদেরও মুখ কীভাবে কালো হয় তবে চিন্তা করতে পারেন আমরা দুজন দরজা যে কান পেতে দাঁড়িয়ে আছি দাঁড়িয়ে থাকার পরে আমি এক সময় বুড়ে জিজ্ঞেস করলাম বু চারশো টাকা কত টাকা রে বু বলে যে জানি না মনে হয় মেলা টাকা এই বলে হাও মাও করে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে বারান্ডার কিনারা যে হরহর করে বমি করে ফেলল মানে এরকম সিচুয়েশান তারপর শেষ পর্যন্ত আব্বা পরের দিন ঢাকায় গেলেন ওই শেখ ব্রাদার্সের আত্মীয়দের কাছে কিন্তু ওরা ওদের তখন যে অবস্থা ওদের মানে খাওয়া পরা জোটে না এরকম অবস্থা বুঝলেন এখনো পর্যন্ত ওই শেখ ব্রাদার্সের এক ছেলের সাথে আবার এক খালাতো বোনের বিয়ে হয়েছে খালাতো বোনটা খুলনায় থাকে এই যে মিউনিসিপাল ট্যাঙ্ক রোডে তো ওই ওখানে আমি দা ওই মুন্সিপাড়া মিউনিসিপাল ট্যাঙ্ক রোডে তো সে প্রফেসারই করে এখন কিন্তু তাদের অনেক দৈন্য তা অনেক পরিবারের দৈন্য যেমন আমাদেরও অনেক পরিবার এখনো পর্যন্ত আমার বটচাদার পরিবার কিন্তু এখনও উঠতে পারেনি একটা ছেলেও সেভাবে দাঁড়াতে পারেনি একটা ছেলেও না এরকম অবস্থা হ্যাঁ তা সেই ওই শেখ ব্রাদার্স ওখানে গেলে তারপরে আব্বা তো বিফল বন্ধুরতে ফিরে এলেন ফিরে আসার পরে ওই মহিলা আসলো আসার পরে আমি জানি না তোমরা কোথার থেকে আমার টাকা দেবো আমার টাকা একসাথে চাই তখন দাদি আর কি দাদির যে গয়না গোটাগুলো ছিল সব আব্বার দিয়ে বললেন ওই আমার এক এসা খুব পা উনি ওই সচরাচর কেনা বেচা মধ্যস্থতা করতেন ওনাকে দিয়ে বললো যে এসাক তুমি যাও 
এখানে বিক্রি করে দেখো কত টাকা পাওয়া তারপর যা হোক শেষ পর্যন্ত ওই একসাথেই তার টাকাটা শোধ করে দেওয়া হয় এবং এরপরে যখন আমাদের অবস্থা একটু ভালো হয় তখন আব্বা একটা গয়না কিনে দাদিকে দিয়েছিলেন দাদি বলে যে না ওই দিনই প্রতিজ্ঞা করেছে গয়না আর পড়বো না তো তোমরা দাও তোমরা আমি আর পড়বো না তারপরে এইভাবে আমাদের মানে কঠিন এ কত আর ওইখানে আমার একটা ছোট বোনের জন্ম হয় শাহানা শাহানার জন্ম হওয়ার পরে তখন কি কর কি বলবো আমাদের কোনো আমাদের কোনো দশা টশা কিছু নেই স্কুলে তো খালি পায়ে যায় একটা জামা একটা প্যান্ট তাও এরোর কাছ থেকে চেয়ে এনে দেয়া এরকম অবস্থা খুব কম দামে কাপড় কিনতে পারতেন আব্বা এ তা একদিন ওই মা আজকে একটা কানের দুল একটা আং দুটো আংটি এরকম করে করে এক এক রুপি ছোটো ছোটো গয়নাগুলো মা বিক্রি করে দিচ্ছেন ওই এরশাক ফুপ্পা এরশাক ফুপ্পা একদিন খুব বিমর্শ চিত্তে তা চলে গেল চলে যায় ভাব দোষান তার হচ্ছে তুমি যে এরকম কত দিনে এভাবে বিক্রি করে পারবা তা বলে যে ভাই আমিও তাই ভাব দোষী মা বললেন বলে একটা হার নিয়ে এসে মানে তিন ভরির ওজন একটা দরকার বলে আপনি এইটা বিক্রি করে দিয়ে আসান তাতে আমাদের বেশ কিছুদিন চলবে না তো সব চিন্তিত ভাবো ওইটা নিয়ে চলে গেলে আমার মেজ দাদার কাছে আমার মেজ দাদা তখন কোর্টে চাকরি করতেন আব্বার মার মেজে মামু ওনার কাছে যে কি বললেন তার মেজ দাদা ওই হাতটা নিয়ে দিলেন নিয়ে ওনা বলে যে ষাট সত্তর টাকা বা এরকম পঞ্চাশ ষাট টাকা ওনাকে দিয়ে দিলেন তখন তো সোনার ভরি খুব কম ছিল দশ বারো টাকা এরকম বা এর আমার ঠিক জানি না কিন্তু খুব কম টাকাই তো তখন পাওয়া যেত তা আপনি ওইটা এনে দিলেন দেওয়ার পরে তারপরে এখন বেশ দাঁড়ালে তারপরে উনি বলে আসলেন যে তুমি কাইসারে যেভাবেই হোক না কেন সাতকেরের থেকে ট্রান্সফার করে নিয়ে খুলনায় নিয়ে আসো কারণ দুই জায়গায় সংসার তারা চালাতে পারবে না আর এদের মাথার পরেও কেউ নেই ছেলে পেলে তো তো লেখাপড়ার ব্যাপারগুলোও তো আছে চিকিৎসার ব্যাপারগুলো আছে তখন ওই মেজ চাষা একটু বড় চাকরি করতেন উনি মেজদানা উনি আর ট্রান্সফার করে আব্বার খুলনা কোর্টে নিয়ে আসলেন ওই জাস কোর্টে আব্বা তখন চাকরি সেখান থেকে ওই পর্য ওইখানেই আর কি জাস কোর্টে শেষ জীবন পর্যন্ত চাকরি করছে তারপরে এখন মা গয়নাঘাটি যেটা বিক্রি করতে দেন সেটা আব্বার কাছেই দেন যে আপনি কোর্টে যাওয়ার পথে বিক্রি করে টাকা কটা নিয়ে আসবেন তা একদিন এই সময় আমার এক বোন হলো সাহানা একটা টিনটিনে একটা বোন না খেয়ে পায় মরছে মার তখন নিজেরই কোনো এ নেই তখন মা বললেন যে এরকম তখন সরকারি ডাক্তার ওই যে ডাক্তার কিরণ চন্দ্র উনি আমাদের বাড়িতে আসলেন উনি বাড়িতে এসে বললেন কি মারে বললেন যে আমি আপনার একটা কথা বলি ভাবি সেটা হচ্ছে যে আমার ওই লাল পানি হলুদ পানি সাদা পানি খেয়ে আপনিও বাঁচবেন না আপনার মেয়েও বাঁচতে পারবে না তখন এই ছেলে পেলেগুলো কোথায় যাবে যেভাবেই হোক আপনার আমি এই ওষুধ লিখে দিচ্ছি কোনো থেকে ওষুধ কিনে নিয়ে আসুন তখন মা তার কানের দুটো দুল আব্বার দিলেন দিয়ে বলেন যে একটু ওষুধ কিনে নিয়ে আসেন এই ওষুধটা আর ওই সাহানার জন্য ছোট বোনটার জন্যে হরলিক্স কিনে নিয়ে আসেন এক বোতল তো ওই আব্বা টাকা নিয়ে গেলেন আব্বা খুব সিগারেট খেতেন তো ওই সিগারেটের প্যাকেট খালি হয়ে গেছে সিগারেটের প্যাকেটের ভিতরে ওই কাগজে মুড়ে দুল দুটো নিয়ে নিয়ে উনি নৌকায় করে সেন্ধাটি ঘাটে সেন্ধ নামলেন যখন সেন্ধাটের থেকে এই পাশে তো ওই পথে একটা সিগারেট শেষ হয়ে গেল ওই পথে বলছে ওই ঘাটে এসে সিগারেটটা ধরালেন ধরিয়ে প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বুঝলেন এরপরে আপা অফিসে গেছেন দুপুরবেলা যখন উনি ওই বড় বাজারের মোড়ের সাকরের দোকানে যাবেন তখনই হঠাৎ তার মনে পড়লো কি সর্বনাশ আমি যাই সে সিগারেটের প্যাকেট ফেলে দিয়ে এসছে আব্বা তখন ওই যে ভৈরবের স্ট্যান্ড রোড ধরে ছুটলেন আব্বা বলেন যে এই ছোটার কোনো তুলনা নেই ছুটলাম কিন্তু ওই কি পাওয়া যায় মানে তখন হচ্ছে 
ওই ডেগা খেলতাম আমরা মানে আমাদের বয়সে ছেলেপিলের ওই যে ডেগা মানে তাসের প্যাকেট নিয়ে তাসের প্যাকেট জয় করার জন্য এটা ওইভাবে অনেকে সব তাসের প্যাকেটগুলো খুঁজে বেড়াতো খুঁজে নিয়ে চলে গেছে যে খুঁজে নিয়ে চলে গেছে তার তো অত বোম্ব দশা যা হোক শেষ হয়ে গেল আব্বা বিকেলবেলা ফেরত আসলেন এসে বিবাহ সচিব এসে তখন সকালে বসে পড়লেন বউ মরিয়া চা দিয়ে গেল আব্বা স্পর্শ করলেন তা মা এসে বললো কী হলো খাচ্ছেন না কেন শরীর খারাপ তখন বলেছে না তোমাদের ওষুধ আর হরলিক্স আনা হয়নি তাহলে পাওয়া যায়নি তাহলে না পাওয়া যায়নি না আমি দুল হারিয়ে ফেলেছি মা আর কিছু বললেন না আস্তে বললেন চা মুড়ি খেয়ে নেন এই বলে উনি আস্তে আস্তে উঠে চলে গেলেন কেন মা বুঝলেন যে তার আর ভাগ্যে ওষুধ পেটের ওষুধ খাওয়াও নেই আর মেয়েটার ভাগ্যেও হরলিক্স খাওয়া নেই এই আমার ছোট বোনটা পালু খেত পালু সব পালু জিনিসটা কি আপনারা জানেন এটা হচ্ছে বদিখানার দোকানে পাওয়া যেত এক ধরনের খাবার ওই কিরণ ডাক্তার বলেছিল কিছুই যখন খাওয়াতে পারছেন না তখন এই পালুটা খান এটা কিছুটা পুষ্টিকর তবে মুদিখানার দোকানে খোলা বিক্রি হয় তো একটু ভালো করে ধুয়ে টুয়ে একটু বেশি ফুটিয়ে খাবেন এই পালকে আমার ওই বোনটা বড় হয়েছে তা এইভাবে কিন্তু আমরা পড়াশোনা করেছি আর আমি পড়াশোনা শেষ করে দিয়েছিলাম বুঝলেন কেন এর মধ্যে একবার নৌকা ডুবি হলো আব্বাদের নৌকা ডুবি হলো সবাই প্রাণে বাঁচলেন কিন্তু অনেকের অনেক জিনিসপত্র হারিয়ে গেল আর মা বলে যে আর এক মুহূর্তে সেনাটিতে না আমি এখানে থাকব না আমরা খাই না খাই আমরা খুলনায় যেয়ে থাকবো তখন ওই খুলনায় চলে আসলে কিন্তু আমি সেনাটি স্কুলে পড়তাম তখন ক্লাস ফোরে পড়ি পাঁচ ছ মাস হয়েছে ওই তিন চার মাস হয়েছে ভর্তি হয়েছে ওইখানে আমি আর দাদি থেকে গেলাম আর থেকে গেলাম এই কারণে যে ওই সময় আর কি ওই দেড় বছরের মাথায় বাড়িটা বর বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছিল এবং চাটার যে বাড়িটা আমরা তিন বিঘে সমি সহ তিন আমরা একটা পাকা বাড়ি আমরা পাচ্ছিলাম ওইটার যখন তেষ্ট ছিল সহতে আব্বার ওটা ছাড়তে চাননি কিন্তু ছাড়তে হলো আমার জন্যে ওখানে আমার একটা আত্মীয় ছিল মাজেদ মাজেদ খুব দুরন্ত ডান পেতে লেখাপড়ার কোনো কিছু নেই সিগারেট টিগারেট খেত এই সিগারেটটা সচরাচর আমি আব্বার প্যাকেট থেকে চুরি করে দিতাম কেননা সে আমাকে বিভিন্ন ভগ্ন ভাঙা বাড়ি বা পুরনো বাড়ি দেখাতে নিয়ে যেত সেখানে জঙ্গলের ভিতরে বহু হতে চাষে তো ওই হাতে দুটো চটা নিত আবার আমার সাপের বয়স ছিল খুব আমি সেই চটাতে কী করব তাহলে সাপ আছে না ওই সব সাপ ওই সব বাড়ির তলায় ইয়ে আছে গুপ্তধন আছে ওই সব সাপ পাহারা দেয় ওরা বেরিয়ে আসে আমি তাহলে আমি যাবো না তাহলে চল সাপে কী করবে আমরা তো আর গুপ্তধনের জন্য যাচ্ছি না আমরা যাচ্ছি আম ঘুরোতে আর ঘর দেখতে তুই ঘর দেখবি আমি আম ঘুরাবো তারপরে ওরে আমি আব্বার পাখির থেকে এবং এটা একদিন ধরা পড়লাম আব্বা বললাম যে মুশকিল ছেলে কী আছে আর সেনাটিতে একটা বাড়ি ছিল এসছে বড়ো ঘর আমাদের ওদের একটাই ঘর ছিল বড় আর অন্য ঘরগুলো আমাদের মতো তখনকার ঘর কিন্তু ছোটো হতো না হ্যাঁ এইরকম বড় বড় ঘর ছিল কিন্তু একটা ঘর ছিল এর চেয়েও বড় ধরে যেমন কি এখান থেকে ওই বারান্ডা পর্যন্ত হবে ওই ঘরের চারিদিকে থরে থরে আলমারিতে লাইভ বই সব পুরনো বই মাঝখানে একটা লম্বা টেবিল পাতা পড়ার টেবিল আর এক পাশে একটা ইজি চেয়ারে বসে বসে বই পড়ে আব্বা যে ওই আব্বা যে বন্ধ হলে শো শনিবারে অফিস থেকে এসে ওই ঘর ভেতরে যে ঢুকতেন আব্বা যেদিন ওই ঘরের তালা খুললেন সেদিন বলে যা আরে বাপরে এই যে সোনার খড়ি ও কী আনন্দ যে লাগিয়েছিল যে আপনার তারি সোনা পাচ্ছি কিন্তু সোনার খড়ি বলেছে বই ওই বই মাও খুব পাঠক ছিলেন আর দাদি উর্দুভাষী হলেও দাদি কিছু কিছু বই পড়তে পারতেন একটু বড় লেখা হলে ছোটো ছোটো লেখা দাদি পড়তে পারতেন না বাংলা খুব ভালো বলতে বুঝতে পারতেন এই তা সেই বই এখন 
এই বইটা আলমারিটা আমাকেও খুব আকর্ষণ করলো ওর ভিতরের ছবি পুরনো বইয়ের ভিতরে কি যে সুন্দর সুন্দর ছবি ইংরেজি বই বা এ বই যেখানে অনেক ছবি আর আমি নিঃশব্দে ওই দাদি ওখানে ঢুকুক আর মা ঢুকুক আমি কিন্তু তারা তার ঢুকতাম তা একদিন ওরকম আমি বইটই ঘাটতেছি মা দাদি বলছো দেয় রেখে দেয় বই ছিঁড়ে যাবে আপা বলতেন যে না ও তো যত্ন করেই দেখতেছি আমি খেয়াল করেছি যত্ন করে বইগুলো পড়ে এখন দেখছে এখন ছবি দেখছে বইয়ের বড় হয়ে পড়বে পড়ার অভ্যেস হয়ে যাবে কিন্তু আব্বা তো জানতেন না আমি ওর যদি আসতেই নিঃশব্দের ছবিগুলো ছুটতেছি বুঝলেন আমার কাছে এইরকম ছবির বাঁশ হয়ে গেল হ্যাঁ এই বাঁশগুলো নিয়ে আমার একটা আলাদা জায়গা ছিল সেখানে লাটি লাটি ঘুড়ি ছবি এই সমস্ত বইগুলো এরপরে আমি চিন্তা হচ্ছে যে কি করে পয়সায় করা যায় সন্দেশের খুব লোভ সন্দেশের পাশে এক বন্ধু ছিল অরুণ ও প্রায় আমার সন্দেশ খাওয়াতো কিন্তু আমি অরুণরা তো একদিনও সন্দেশ খাওয়াতে পারিনি কিন্তু অরুণরা খাওয়ানো না নিজে আর একটু বেশি কেন অরুণ ধরে যে সন্দেশটা কিন্তু তারও তো চার ভাগের এক ভাগ আমার দিল এতে আবার কি তৃপ্তি হয় তারপরে আমি একদিন দেখি কি একটা মুদিখানার দোকানে একজন বই বিক্রি করতেছে মানে সেটা আমাদের স্কুলে একটা ছেলে বদমাস হ্যাঁ লক্ষণ লক্ষণ খুব ফাজিল ছিল খুব সুন্দর দেখতে ছিল কেন পাতলা ঠেকটারে একদম চুপসে যাওয়া এটা তা ও ও দেখি যে বই বিক্রি করছে আমি যে লক্ষণ বই বিক্রি করে দিলে যে তার হ্যাঁ দিলাম আমি যদি বাড়িতে বকবে না হ্যাঁ বলবো হারিয়ে গেছে চুরি গেছে স্কুল থেকে তো কত বই চুরি যায় আসলে বিক্রি আমি যে দিয়ে দেখলাম যে পয়সা পেল এরপর পয়সা নিয়ে ঘুগনি কিনতে গেল ঘুগনি ওখানে একটা জিনিসের পাওয়া যেত আমিও সেই ঘুগনি একটু ভাগ পেতাম এই খবরদার বলবেন যে আমি বিক্রি করে দিচ্ছি অতএব ঘুগনির ভাগ তো আমারও দিতে হবে তো আমি তো হচ্ছে ধরো যে আমাদের ঘরেও তো অনেক বই আছে তখন আমি বই নিয়ে এসে দোকানে নিয়ে গেলাম হ্যাঁ তখন দু তিনটে বই নিলাম বই নিয়ে দোকানে গেলাম দোকানদার করলো কি সে গেঞ্জি এই পর্যন্ত তোলা বিশাল ভুঁড়ি আমার মতো আমি ভুঁড়ি এরকম আলগা করা তারপরে আস্তে আস্তে বইগুলো নিয়ে এইরকম কোনা বাস করে দেখতেছে হ্যাঁ যেটা ভেঙে যাচ্ছে সেটা হবে না আর যেটা আস্তে থাকছে সেইটাই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ওইটা দিয়ে আমার হাতে হয়তো দু চার আনা পয়সা ধরাই দিল আর আমি শুনলাম ছুটলাম হচ্ছে ঘুগনির দোকানে এখন ওর হচ্ছে যে এগুলো ফেরত নিয়ে যাও মাথা খারাপ চুরি করা বই আবার ও বাড়ি দিয়ে কি আবার ওই ঝোপের ভিতরে ফেলে দিতাম তারপর ঘুগনির দোকানে যে একদিন মনে হলো যে এই বইগুলো তো এখানে ভালো চলে কেননা ঘুগনির দোকানে তার ঠোঙা করা বা বাস করে না ও এমনি দিয়ে ওর পরে ঘুগনি একটা দিয়ে দিলে একটা নারকেলের টুকরো পাতা দিল কেবল তো ওই বইগুলো যেগুলো চলতো না সেগুলো ঘুগনির দোকানে দিতাম ঘুগনিয়ালা আমাকে বড় সড়ো একটা কাগজে আমারই দেওয়া কাগজে ঘুগনি দিতে হবে খেতাম এইভাবে পরে যখন আমি এসে জুটমিলে চাকরি নেই আমি পাগলের মতো ছুটলাম তখন লাইব্রেরি সম্পর্কে আমার ধারণা হয়েছে সব কিছু হয়েছে আমি ছুটে গেলাম ওখানে আমার আমাদের যে বাড়িটা ও বাড়িটা শেষে বরাদ্দ হয়ে যায় আমাদের এক আরেক দাদার নামে হুম উনি হবে উনি ওই কবিরাজের চিকিৎসা করতেন আমরা যখন আসি একটা ক্যামেরা ওনাকে আগেই থাকতে দিয়েছিলাম দাদা দাদি থাকতেন তখন বড়িটা শেষ পর্যন্ত ওনার নামেই বরাদ্দ হয়ে যায় আব্বা চেষ্টা করে ওনার নামে করে দেন এই তো আপনাদের নামে কি কোনো বাড়ি বরাদ্দ হয়েছিল ওই তখন প্রসেস চলছে হয়ে যাবে কিন্তু যেহেতু আমরা চলে আসলাম চলে আসলাম মানে কি ওই যে ওই বাজার দেশটা তো এইসব করতে যায় তারপরে বিড়িসে ঘাট এখন আবার একমাত্র নেশা ছিল পুরোনো বাড়িগুলো দেখা মানে এটার ওই যে মনে হতো যে এখানে গুপ্তধন আছে এখানে কি আছে এত বড় বাড়ি এই সমস্তগুলো মানে একটা 
আমাদের পরিষেবা তো আমাদের বাড়িগুলো এরকম বড় না একতলা বড় দরকার করে দোতলা বাড়ি কিন্তু তার বেশি তো না আর এখানে তিনতলা বাড়ি বিশাল বিশাল বাড়ি মানে একদিন মাঝরাত্রে আমরা থেকে কি ঘুম ঘুম করে শব্দ হচ্ছে কি সেই শব্দ কেউ বুঝতে পারে না কিন্তু কারো কাছে তো টর্চ লাইট নেই কেউ যেতেও পারে না দু একজন হারিকেন নিয়ে বেরিয়ে সামান্য টেগিয়ে ভীষণ সাপের এলাকা জঙ্গল আবার কিন্তু ফেরত আসলো যেতে পারেনি রাতটা নির্গুম প্রায় কাটলো সকালবেলা যেয়ে দেখি যে বিশাল এক বাড়ি একটা অংশ ভেঙে পড়েছে এবং ওই যে ইটের গুড় গুড় শব্দটা ওইটাই আমরা শুনেছি এই আমি যে ওই বাড়ির আশেপাশে কীরকম ঘোরাঘুরি করছি ওই মাজাদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আর হচ্ছে কি আমার একটা লোভ ছিল কি যে ওই অনেক পাথরের ছোটো ছোটো মূর্তি তারপরে ধরেন ঘোড়া ঘোড়া তারপরে গণেশের মূর্তি নতুন ওইরকম মূর্তি এই সমস্তগুলো পেতাম তারপরে হচ্ছে ইয়ে ওই যে পুঁথি পুঁথিগুলো নিয়ে এসে আমার বন্ধের দিতাম আর পেয়ারার লোক ছিল সব বাড়িতে পেয়ারা ছিল কে খাবে অতএব আমাদের পেটেই অনেকগুলো যেত ওইখান থেকে তো ওই পুরো গ্রাম ধরেই উজার হয়ে যায় আর কি কর্মচারী বা কেউ একজন এরকম যা আমি পেয়েছি সতীশ চন্দ্র মিত্রের বইতে পেয়েছি বিভিন্ন জায়গায় ওই উদাহরণ হিসেবে ওখানে বসতি স্থাপন করেন ওটা ছিল একটা দ্বীপের মতন চারিদিকে নদী বেষ্টিত জঙ্গলময় এলাকা উনি ওখানে যেসব বাড়ি তৈরি করেন এবং তারপরে কিন্তু অনেক ধনাঢ্য হিন্দু মুসলমানদের আগ্রহের সঙ্গে সাথে সাথে তারাও কিন্তু ক্রমাগত পিছিয়ে আসতে আসতে শেষে ওই সেনাটিতেও কিন্তু অনেকেই যার জন্য ওর নাম সেনাদের কারণে সেনাটি নাম হয়ে যায় এবং ওখানে তারা বড় বড় বাড়ি তৈরি করেন কিন্তু কিছু দিন ভালোই ছিলেন তারপর যখন বর্গির হামলা শুরু হলো বর্গি বলছো হার বাদ মানে নদীপথে যারা জলদস্য ওরা যখন আসলো ওদের আশ্রয় তো সুন্দরবন সুন্দরবন মানে আমাদের এই খুলনা এইসব জায়গাতে তখন সুন্দরবন এটা ওই সময় তো খুব ভালোই সুন্দর আমরা যখন এখানে এসেছি তখনও আশেপাশে অনেক সুন্দরবন আমাদের পুকুর কেটে যখন আমরা মাটি ভরাট করেছি তখন আমরা এসব গাছের গুড়ি টুড়ি পেয়েছি ওটা তা ওই ওই ইয়ে আপনার ওই ওই জঙ্গলের ভিতরে ওরা এসে সব ঘাটি তৈরি করলো এবং সেনারি হচ্ছে খুব সহজ একটা কোনো থানা পুলিশ নেই যেসব গার্ড আছে সেরকম মুহূর্ত পেশা উড়িয়ে দিতে পারে লুট পাঠা দিতে পারে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন চাইলে হ্যাঁ এই যে সেনারি লোকেরা যোগাযোগ ব্যবস্থা যে একেবারে বিচ্ছিন্ন তা না নদীপদ নদীটা ক্রস করে এসে দৌলতপুর স্টেশনে কিন্তু কলকাতা দৌলতপুর হচ্ছে কিন্তু তাদের যেটা যেটা আগে হিন্দু ফ্যামিলির ভিতরে শিক্ষিত হিন্দু ফ্যামিলির ভিতরে এটা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে ফ্যামিলি গ্রামে থাকতো বাড়ির পুরুষটা যে কলকাতায় যে চাকরি করতেন এবং পূজা পার্বণ এসব জায়গায় সময় সব ফেরত আসতেন এসে উৎসব টুসব বারো চোদ্দো দিন উৎসব টুসব সব কিছু করে আবার তারা চলে যেতেন ফ্যামিলি থাকতো পরবর্তী পর্যায়ে যখন ওই যে হারবাদের হামলা শুরু হলো তখন কিন্তু ওরা ফ্যামিলি ওয়ার লাগতে পারলেন না এবং আস্তে আস্তে কিন্তু সেনারি ভগ্ন দশাগ্রস্ত হতে থাকলো এবং আমরা যখন ছিলাম তখনও অনেকেই ছিলেন কিন্তু খুব কম এই সমস্ত বাড়িগুলোতে হয়তো একজন দুজন করে বৃদ্ধ বৃদ্ধা এই সমস্তগুলো আছেন যেমন আমাদের চ্যাটার্জি বাড়িতে যে যে বড় ভাই উনি উকিল ছিলেন ভালো তারপরে প্রফেসর ছিলেন একজন এইটুকু আমাদের শোনা তারপরে আর জানি না চার ভাই ছিলেন নাকি তারা ধীরেন্দ্র সিং ছিলেন ব্যবসায়ী আমাদের সামনে বাড়িটা তো এই তো হচ্ছে তো ওইখানে আমরা এরকম করলাম তারপরে আমি খুব দূরান্ত মানে পড়াশোনা তো মাথায় উঠে গেল টো টো করে মজিদ মাজাদের সাথে ঘুরে বেড়ানো এই সমস্তগুলো আর মাজের শিকারকে তো এটা দাদির পছন্দ হতো না এবং দাদি বুঝলেন যে এই ছেলেটাও খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু আমি কিন্তু সিগারেট খাওয়াটা ওই যে বাড়িতে নিষেধ করার জন্য আমি কিন্তু ইয়ে করিনি শুধু একদিন একটা একটা সিগারেটে টান দিয়ে যখন দেখলাম যে মাথা ঘুরে গেছে 
তখন আমি বললাম যে আব্বারে ঠিকই বলে সুতরাং ওটা খাওয়া যাবে না এটা তারপরে এইভাবে যখন এটা হচ্ছে তখন দাদি আর কি বলতাম যে মনোয়ারের পড়াশোনায় কোনো মন নেই সে ক্লাসে সেকেন্ড হইয়া উঠে আসে কিন্তু সে এখন পাশ করিবে কিনা সন্দেহ আর তোমাদের আমি বারবার চিঠি লিখছি তোমরা একবার এসেও পর্যন্ত দেখে যাচ্ছ না ছেলেটার ব্যাপারে যাও কিছু করা তোমরা করো নাকি তোমরা তাকে উচ্ছন্ন দিতে চাও যদি উত্তন্ন উচ্ছন্ন দিতে চাও তোমাদের ওখানে লইয়া উচ্ছন্ন দাও আমার কাছে রাখিয়া উচ্ছন্ন দিবা মানে এরকম আর কি দাদি ডিক্টেশন দিতেন আমি লিখতাম কি হবে লেখা তো অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে তারপর শেষ পর্যন্ত একদিন দাদি একটা চিঠি করা করে একেবারে ছোট ছোট হাতে দিলেন আমার বলেন যা তো ছোট ছোটা ডেকে দিন আচ্ছা ছোট ছোটা সময় নেই অফিসে এখনই নৌকো ছাড়বে আপনি দেন আমি দৌড়ে দিয়ে আসে তোরে দিয়ে আসতে হবে না আমি যা বলছি ডেকে নিয়ে আয় আচ্ছা খোঁড়া মানুষ এখানে এখানে এসে কখন যাবে তোরে যা বলছো তুই তাই কর ডেকে নিয়ে আসছে ওনার দেশেন দাদি কী বলেছে না লাই জানে কানে কানে আর সাথে হয়তো বলেছে যে তোমার যে মা এরকম বলতেছে যে মনোয়ার এই সমস্তগুলো করে বারবার তোমার যেতে বলছে উচ্ছন্ন যাচ্ছে তা তুমি শুনতেছ না কেন আপাত তার আগে চিঠি পড়া সারা মনোয়ার প্রচুর দিয়ে পড়াশোনা করিতেছে তার জন্য তোমরা চিন্তা করি ওরা আপনি দাদি আবার পড়তে বলতো আমি যে অত সময় পড়তাম এই সব তো আর ঠিক মতো মনে থাকতো না বলে কী লেখাপড়া করিস তো যাহোক শেষ পর্যন্ত পরের রোববারই আব্বা চলে আসলেন সেনারে সেনারিতে এসে তো শেট ছোট ছাত্র তখন বললেন যে মোথা তুমি তো আমার এতগুলো কথা বললে একবার চিঠিটা পড়ো চিঠিটা পড়ো তো ছোট ছাত্র মাথা তাহলে এইটুকু ছেলের মাথা এইরকম বেশি বুদ্ধি কাজ স্যার এত ওই ছেলেটার পরে আমরা সবাই একটু ভরসা করি আর কোবা দৌড় সম্পর্কে মানে আমার ছোট ভাই যে তখন কলেজে পড়েন ও বলে যে ওই আমাদের ভিতরে মনে আর লেখাপড়া শিখে ভালো কথ করতে পারবে আর তুমি সেই ছেলের এই অবস্থা তা আব্বা চলে আসলেন চলে আসা বলেন যে গুছিয়ে দাও আমি যে আব্বা আমার সামনে যে পরীক্ষা থাক পরীক্ষা পরীক্ষা দিতে হবে না তুমি এখান থেকে চলো তখন দাদি থেকে গেলেন তখনে আমরা চলে গেলাম তখন কিন্তু স্বেচ্ছাচারও খুলনায় চলে এসেছেন তা আব্বা বলেন যে মা তুমি আস্তে আস্তে সব কিছু গুছিয়ে দাও আমরা এখান থেকে চলে যাব হ্যাঁ আর ওই বাড়িটা ওই কাব ইয়ের হাতে দিয়ে যাব কবির দাদা ও চাচার হাতে দিয়ে যাব তা শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই চলে আসি এসে ওই কন্যা সেন্ট জোসেফ হাই স্কুলে পরীক্ষা দিই ক্লাস ড্রপ দেওয়া লাগেনি হ্যাঁ ক্লাস ড্রপ দিতে হয় না ক্লাস এখন তো ক্লাস তো একটা ক্লাস ফোরে আমার তো এখন যে বয়স এদিকে ওদিকে তো দেশভাগের কারণে দু এক বছর মস নষ্ট হয়ে গেছে এদিক ওদিক হয়ে গেছে ছোটোবেলায় চোখের অসুখে বুক দাম সে জন্য নষ্ট হয়েছে তারপরে তো এই এক বছর এখন আব্বা প্রাণ পঞ্চাচ্ছে না আমাকে ক্লাস ফাইভে ভর্তি করে দিতে তো আব্বার একটা ভাই চাচাত ভাই মোকার রম সাহেব মডেল স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন আব্বা ওখানে আমার নিয়ে গেলেন আব্বা বলে যে ও ক্লাসে ফার্স্ট হয় ভাই ওরে নিয়ে নেন তাহলে ফার্স্ট হয় না সেকেন্ড হয় তো যে গ্রামের স্কুলে সেকেন্ড হওয়া না হওয়ার সমান কথা হুম ঠিক আছে কতগুলো প্রশ্ন করি এই বিউটি কি হয় আমি হচ্ছে বাট মানে কিন্তু পিউটি কি হয় আমি হচ্ছে পুট রাখা পাট না না হ্যাঁ চলবে কাই স্যার ওকে ক্লাস ফোরে ওই সাথে আর স্কুল থেকে ট্রান্সফার নিয়ে এসে ওকে ক্লাস ফোরে ভর্তি করে দাও আবার বলেছে ভাই আমরা তো ওর তো অনেক সময় নষ্ট হয়েছে আমি তো ক্লাস ফাইভে ভর্তি করতে যাচ্ছি তখন বলে না সার্টিফিকেট ছাড়া ট্রান্সফার সার্টিফিকেট ছাড়া ভর্তি হবে না আর ক্লাস ফোরে দাও ভালো হয়ে উপরে উঠবে আব্বা তো হতাশ হয়ে পড়লেন সবচেয়ে বেশি হতাশ হলেন দাদি দাদি শুনে দাদি বললেন যে ওই যে মোকার রাম তোমার বাবা মারা যাওয়ার পরে তোমার লেখাপড়া কিন্তু আমার হাজব্যান্ডটি করিয়েছে আর তুমি আজকে আমার নাতিটাকে তুমি দেখলা না ওখান থেকে চলে আসার পরে ধরে সেখানে সেন্ট জোসেফ স্কুলের পরীক্ষা দিতে গেলাম দিয়ে তো অঙ্কে তো ফেল 
আর সপ্তাহে ভালো মার্ক ইংরেজি বাংলা সব ধরনের কিন্তু অঙ্কে ফেল করলাম সেদিন এটা ফেল করার কারণও ছিল আমার একজন গৃহ শিক্ষক ছিলেন মানে ওই দুরবস্থার মধ্যে গৃহ শিক্ষক এটা আপনি চিন্তা করতে পারেন না আপনারা আমি বলি যে আব্বা ছিলেন আর মা ছিলেন তাদের সর্বংশ মানুষ আমার বাড়িতে আমার চাচা তুবন মানে বট চাচার মেয়ে মুসকুরাবু থাকতেন মার মেজু ভাই মনির মামা থাকতেন মনির মামা পরে এসব জায়গায় জুটপিলের জেনারেল ম্যানেজার রয়েছিলেন আর আজিজ সাহেব মানে আমাদের অপরিচিত কিন্তু এসে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন মানে ওরা দায়িত্ব আব্বার পরে চাপিয়ে দিয়েছিলেন মুদি দোকানদার তার সালা তো উনি এই তিনজন আমাদের বাড়িতে থাকতেন মানে আমাদের নিজেদের খাওয়ার জুটত না দাদি হাসতে সে বলতেন যে কী আছে খাবারের মান্দায় আর ঠুকোবলো কিন্তু কটা পেট তো বাঁচবে দে এই এবং ওনার এখান থেকে চাকরির চেষ্টা করতেন খুব প্রাণ পরে তো ওই আজিজ স্যার আমার পড়াতেন মানে আজিজ স্যারের চাকরিটা হচ্ছে অদ্ভুত আব্বা তো কেরা নিয়ে গিয়ে চাকরি করেন আর আমরা যে বাড়িতে থাকি খুলনায় তার পাশেই হচ্ছে একটা মুদিখানার দোকান হত দরিদ্র ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসছেন তো উনি আর কি দৌড়ে বসলেন আব্বারে যে আপনি তো চাকরি করেন সরকারি চাকরি আপনি আমার এই সালাটারে একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দেন না আব্বা তো বলে যে নিজেরই চাকরি টেকে কিনা তার সন্দেহ নেই আমি কী করে চাকরি ঢুকব শেষে আব্বা তার একটা চাকরি দিলেন আবার পড়ানোর দায়িত্ব বুঝলেন যে এদের এদের পড়াও ছেলে মেয়েদের পড়াও আর আমার ওখানে থাকো খাও বিদা মাইনে বুঝলেন লজিং হিসেবে থাকতেন উনি তো উনি আমার এ করেন তো উনি বলেন যে মনোহর তুমি অঙ্কে পারলে না কেন পারলে না তার কারণ হচ্ছে একটা জিনিস মনে রেখে দিও তোমার মনে কিন্তু একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল কারণ আমি তোমাকে বলেছিলাম সকালবেলা যে ভোরবেলা ফজরে নামাজ পড়তে উঠছেন আমার উনি টেকে তুলে দিয়ে বলেন অঙ্ক কষো আমার তো মেজাজ খারাপ বুঝলেন না ওই ভোরবেলা তুলে দেওয়া এখন উনি বলছে আমি নামাজটা পড়ে নেই তুমি এর মধ্যে এই অঙ্কগুলো করো না আপনার নামাজ পড়তে হবে না আপনি অঙ্ক করো আবার আমার অঙ্ক দেখিয়ে দেন কি করবেন উনি উনি কিন্তু নামাজ পড়েননি মানে এমনভাবে বললাম নামাজ পড়েননি উনি আমার অঙ্ক দেখিয়ে দিলেন কিন্তু সেই অঙ্কে আমি ফেল করলাম তারপর কি করে ফেল করলে জানো কি করে ফেল করেছ আমি তো জানি কি করে ফেল করেছি মানে চরম মটরসাইটি দেখিয়েছি এটা হচ্ছে একটা মানসিক ব্যাপার এসে যায় এর ভিতরে তারপরে যখন ভর্তি হবে না দেখি যে দাম নাই ক্লাস ফাইভের ভর্তি হওয়ার তালিকায় দাম নেই আর স্কুলে ফ্ল্যাস ফাইভের নিচে ছিল না তো স্যার বলছে এখানে দাঁড়াও চুপচাপ আজ স্যার ভিতরে চলে গেলেন চলে যে ক্লাস টিচারের সামনে যে বললেন যে আমি ওকে পড়াই ও খুব ভালো ছেলে আপনি ওর বাংলা ইংরেজি মার্ক দেখেন অঙ্কেও এরকম মার্ক পাবে কিন্তু ও কি করে যে ফেল করলে আমি বুঝে উঠতে পারি না আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় ও রেজাল্ট দেখায় দেবে তাহলে যদি রেজাল্ট না দেখাতে হয় ওকে কিন্তু এখান থেকে চলে যেতে হবে হুম হ্যাঁ যাবে উনি ওই মুসলে গা লিখে দিয়ে চলে আসলাম আমি ক্লাস ফাইভে ভর্তি হলাম তারপরে সেবারও ক্লাস ফাইভে ওই সেকেন্ড ডি হলাম ফার্স্ট হলো না এখানে ফার্স্ট হলো লিও বলে একটা আকরাম লিও ছেলে অবশ্য ফাইনাল পরীক্ষা যে লিও ঠিও সব তলিয়ে গেল আমি ফার্স্ট হতাম এই সমস্ত আর কি তারপরে সারা কলেজ জীবনে ফার্স্ট সেকেন্ড তার স্কুল জীবনে ফার্স্ট সেকেন্ড একবার থার্ড হয়ে গেছিলাম উফ এই থার্ড হয়েছে আর আমার একটা ফ্রেন্ড পাস করেছে তিপ্পান্ন চুয়ান্ন পজিশন নিয়ে আমাদের বাড়ির পাশেই থাকতো ওই ফ্রেন্ডের ওই ফ্রেন্ড বাড়িতে এক ঠোঁকা মিষ্টি মানে নিয়েছে ঠোঁকা মিষ্টি তখন মিষ্টি পাওয়া যেতে হচ্ছে ওই ভিতরে ইয়ের মতো ওই চমচমের ভিতর গায়ে মিষ্টির দানা দানা চিনির দানা দানা ওই নিয়ে এসে বলল যে মা পাঠিয়েছে আর ও যখন নিয়ে আসলো তখন ও দেখলো যে আবার বা আবার ধজি পেটা করতেছে বুঝলো ধজি পেটা মানে হচ্ছে ওই যে ধজি দিয়ে কড়াই ভিতরে কাপড় করছিল ওই ওই তুলে দিয়ে বিক্রি হচ্ছেন থার্ডারি তো তো বড় উন্নতি হয়েছে 
তবে কোপ কাঁদতে কাঁদতে পরে বলছিলাম সে তিপ্পান্ন চুয়ান্ন হয়ে একজনের মা একজনের বাড়িতে বৃষ্টি পটা আর আমি এটা এই এইভাবে হাসি আনন্দে আমাদের দিনগুলো কাটতো এটা ঠিক আর গয়নাগুলো ছেলে বলে আমরা বেঁচে গেলাম আচ্ছা একটা কথা আপনার আমি বলি এই যে হাতটা বাঁধ দিলেন না পরে আমরা যখন সেদারিতে চলে এসে তো এক প্রথম এক টিনের ঘরে আমরা যে উঠলাম তারপরে এ ঘর সে ঘর কতি হঠাৎ আমার ওই বেজদার আমি উনি ট্রান্সফার হয়ে গেলেন রাজশাহীতে বা ওই দিক কোথাও ট্রান্সফার হয়ে গেলেন উনি বলে যে এই বাড়িটা আমি কিনবো তোমরা এই বাড়িতে এসে ওঠো কেউ যেন বাড়িটা কিনতে না পারে ওনার বাড়িতে আমরা ছিলাম তো আব্বা বলেন যে এটা হচ্ছে ফেরিঘাট রোডে একটা বাড়ি ডাক্তার কামরুজ্জামান পরে ওখানে চেম্বার করেছিল ওই বাড়িটা এখন তিনতলা হয়ে গেছে তখন ওটা ছিল একতলা উপরে একটা রুম তো ওই বাড়িতে আমরা এসে উঠেছিলাম তো আর আমারে বললো যেরকম এইখানে তোমরা থাকো তা আব্বা বলেন যে আমি তো এত ভাড়া দিতে পারবো না তাহলে তোমার কাছে তো ভাড়া চাওয়া হয়নি তো আমরা যেটা আমি ওই ওইখানে যে বাড়িটা দিতাম সেটা দিতে পারবো বলে ঠিক আছে দিও ওইটা দিও আর ভাড়া আমি দিয়ে দেবো হুম তো উনি যখন যান তখন উনি মার হাতে একটা কাগজের পরিয়া দেন বলে যে এটা রাখো মেয়ের বিয়ের সময় কাজে লাগবে মা দেখলেন তার সেই হার মানে উনি হার বিক্রি করতে দেননি উনি টাকা দিয়ে দিয়েছিল তো এইরকমভাবে কিছু সহযোগিতা শেষে আমরা পেয়েছিলাম খুব কষ্ট মানে মা একটা সংসার এর মধ্যে দিয়েও সংসার করার মধ্যে দিয়েও এত কঠিনভাবে চলেও মা কিন্তু একা না দুয়ানো করে টাকা জমাতেন করে তিনশো টাকা দিয়ে মা একটা সিঙ্গার মেশিন কিনেছেন আমাদের জামা কাপড়ের দুঃখ দূর হয়ে গেল মা ছাড়াই জানতেন সব কিছু জানতেন মেশিনটা আছে আমার ওয়াইফ মা দিয়ে সব বলে গেছে বউ মা এটা তোমার ওই আমার ওয়াইফ আমার ও মা কোনো সেলাই করে মাঝে মাঝে মা আমাদের জামা কাপড়গুলো বানায় দিতেন স্কুলে কেন কলেজে গেছে খালি পায় দূর কলেজে গেছে এখান থেকে খালি পায় একটা জামা আমার তখন দুটো জামা তখন কীভাবে যেতেন মানে কোন জামা শাটেল ট্রেন শাটেল ট্রেন ওই যেটা খুলনা থেকে একটা শাটেল ট্রেন দোলপুর পর্যন্ত যেত কলেজের জন্য ওখানে কনসেশন টিকিট পাওয়া যেত মান্থলি টিকিট কেটে রাখলে ওইখানে ওই ট্রেনে যাতায়াত করা যেত ওই ট্রেনটা দিনে চারবার যাতায়াত করত তারপরে আমাদের সব ছাত্রই এক আধ ঘন্টা বসে থাকলেও আমরা ওই ট্রেনে যেতে পারতাম এরপর ছিল বরিশাল এক্সপ্রেস মানে কলকাতায় যেটা যেত তখন ওটাও ছাড়তো দশটার সময় মানে আমরা যে ওইটাতে যেও কলেজ পেতাম কিন্তু ওইটাতে আমাদের যাওয়াটা নিষেধ ছিল তবু আমরা ওইটাই বেশি যেতাম কেন ওখানে একটা ফার্স্ট ক্লাস আছে আমাদের কিছু ছেলে পেলে ওই ফার্স্ট ক্লাস যে যাকে যে বসতো ওইটা নিয়ে এরকম ধরনের অনেক কিছুই আছে তা আমরা এখানে এসে ওইরকম আব্বা তখন একদিন করলেন কি আমরা তো খুব অসুখে ভুগতাম সেদাটিতে তো কালবেগের পাতা পাওয়া যেত শিউলি পাতা কালবেগের পাতা আর একটা খিসির পাতা রস করে আমরা প্রতিদিন আমাদের খেতে হতো যত কষ্ট হোক না কেন খেতে হবেই হ্যাঁ দাদি এবং মা মোটেও মাপ করতেন না কেন তাতে আমাদের অসুখ বিসুখ কম হতো এখানে এসে দেখা গেল যে কড ইয়ে সব শিউলি পাতা পাওয়া যায় কিন্তু কালমেঘের গাছ কেউ কোথাও পাওয়া যায় না আমরা কালমেঘের গাছ পেলামও না আব্বা একটা বোতল কিনে নিয়ে আসলেন কটলি পাওয়ার অয়েল আব্বা বলেন যে এই বোতলে এক চামচ করে প্রতিদিন সকালে খেতে হবে প্রতিদিন ভোরবেলা আমরা ওইটা খেতাম এখন কটলি পাওয়ার অয়েল র তখন তো ক্যাপসুলের ভিতরে ছিল না সে যে কী চিজ ও পেটের নাড়ি ভরি পর্যন্ত উঠে আসত হ্যাঁ আমি ওই যখন দেখলে আব্বার দেখলেন যে এটা খাচ্ছে না তখন বলে যে শোনো যে কড লিভার অয়েল খাবে সে কোনো দিন মুড়ির ম পাবে একটা আর যে মুড়ির ম বা বাতসা বা লজেন্স তখন লজেন্স চকলেট পাওয়া যেত না কিন্তু লজেন্স খাবে অর্থাৎ কডলিও রয়েল ভালোভাবে খেলে তাকে এই জিনিসটা পরে দেওয়া হবে ওই লোভে লোভে সবাই খেত আমারও লোভ নিশ্চয় খাবো কিন্তু আমি তো খেতে আলাদাভাবে আমি ওই চামচ নিয়ে কডলি বার অয়েল নিয়ে ওই আব্বা মা তখন দোতলার ঘরে থাকতেন ওই রেলিংয়ের তারে যে ফেলে এখন আব্বা একসময় একটা বুঝতে পারলেন যে এই সহায়তারটা ওই করতেছে তাহলে নিশ্চয়ই তাই করতে আব্বার এই দাঁড়াও
তখন আমার অর্ধেক অলরেডি ফেলা হচ্ছে হ্যাঁ চলে এসো তুমি চলো ডালে ডালে কিন্তু আমি চলি পাতায় পাতায় আসো কোডলি পাড়ায় খাবো আমাকে পরপর দুই চৌজ কর খাওয়ালেন এবং খাওয়ালে কি হলো কে তো সেদিন আমি কোনো চকলেট বা বিস্কুট বা এই পেলাম না কেন ওইটা হচ্ছে শাস্তি আর কর্ডলি বা রয়্যাল খাওয়ার আগে দেখা যেত যে বুড়ে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সে বাইরে বাইরে কোথায় গেছে আমার এক বোন তখন সুতরাং করা যে চুপচাপ বসে যাচ্ছে দৃশ্যগুলো অ্যাকচুয়ালি ভোলার না মানে আমাদের জীবনে আনন্দও ছিল কষ্টও ছিল দুঃখও ছিল কিন্তু আমরা বেঁচে ছিলাম এবং আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল মার গয়না আর আব্বার ছোট একটা চাকরি এইভাবে কষ্ট করে আমরা যে কীভাবে চালিয়ে এসছি করবো না কিন্তু ওই সময় যে দুর্ভিক্ষটা হলো আমরা যখন খুলনায় ওই যে আমেরিকান সাদা আতপ চাল এগুলো আপনারা বুঝতে পারবেন না গিলে হয়ে যেতে পারত মানে চুলে দেওয়ার সাথে সাথে ওর প্রিপারেশান তো আমরা জানতাম না একদম দলা পাকে যেত আর আমি গিলে ভাত নরম ভাত মোটেও খেতে পারতাম না আমি তো একবারে তখন না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে শেষ হয়ে গেলাম একেবারেই শেষ আব্বা দেখলেন যে বাঁচানো যাবে না অতি কষ্ট করে তিনি কিছু চাল কিনে নিয়ে আসতেন সাধারণ চাল এবং আলাদা করে আমার জন্য দেওয়া তো বলে ছেলেটারে তো বাঁচাও তারপরে দেখা যাবে তা ওই যে আমি লাইনে দাঁড়িয়ে আসি ওই ইয়ে তুলতে রেশন তুলতে তখন তো রেশন দেওয়া হতো লাইনে দাঁড়িয়ে আসি হয়তো গেছি ধরেন খুব ভোরবেলা গেছি কিন্তু দেখা গেল যে তাও আমি পঁচিশ জনের পিছনে চলে গেছি হুম সেখান থেকে ওই রেশন তুলে নিয়ে আসতাম রেশনটা পাওয়া যেত হচ্ছে গুঁড়ো দিয়ে দেখতেন ওইটা তখন পাঁচ টাকায় আমরা আইসক্রিমের দোকানে বিক্রি করে দিতাম বুঝলেন গুঁড়ো দুধ পা পেতাম আর হচ্ছে গম পেতাম গম ভাঙে আমরা আটা তৈরি করে নিতাম আর হচ্ছে আপনার ইয়ে পেতাম ওই যে মার্কিন আতব অথবা বার্মা বা থাইল্যান্ডের মোটা মোটা দুর্গন্ধযুক্ত চাল কি যে মানে তখনকার জীবনযাত্রা মানুষ বোঝানো কঠিন বোঝানো কঠিন 